السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم جابت يشكر الله رب العالمين الزنة زار بشيش مهرباني تأسكي أمرا खमीस मुशायत इस्लामिक सेंट्रल कर्तृक आयोजित तो आज के यही महिला देर प्रोग्राम में उपस्थित होते पारलम एजन और शकले ही अम्र अल्लाह रब्बुल अल्लाह मिलर शुक्र आदाय करे पूरी अल्हम्दुलिल्लाह दरुद एवं सलाम बच्ची तोहक नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हसल्लाह में रफ़ूर शम्मानीता रमादान उल मुबारो के किसू कोरोनियो और बर्जनियो माहे मुबारक रमादान मास आमादेर शम्ने शमागतो ए ही मासे आमादेर किसू कोरोनियो आसे किसू बर्जनियो आसे ता कोरोनियो के लिए की की तारे अमरा शंकित और विवारों न आपना देर शम्ने तोले धारा सिस्टा करवो जो दिया अल्लाह रब्बुल अलामीन तो फिर दान करें इन्शाल्ल عليه توكلت وإليه أنيت. شرب بطهم ما دير زي كورونيون. شتي الله الله رب العالم نير شكر جابون كرا. الله رب العالم نير كتبك تبكاش كرا. الله رب العالم نير كسه شكريا جابون كرا. زي مهان رب العالمين ما دير كي دعاء كره أسكي. أي بوبيت رأيتي. شماي. دينير علوشنا أي شريك هوارت وفيك دلين. विशेष करे रमादान एर पिराक कले रमादान एर पिराक कले आमदर के जे अल्लाह उपनी तो करे चेन एजन अल्लाह शुक्र आदाय करे अल्हम्दुलिल्लाह एवं अल्लाह के से दुआ करे अल्लाह तुम्हें आमदर अगर मैं रमजान उल मुबारक के माहे मुबारक के रोजा पालन करा तो फिक दाव शबे बने अल्लाह माहमीन शम्मनिता दीनी बने तीनी अनेक बंदा के गोतो बसरे नहीं गए से अब आर अनेक के जीवित हो रखे से अनेक मनुष सोले के से नहीं गोतो बसर रोजा सिले नहीं बसर आर थकते पार बनना आम्रा वे अखुन के थकते पार बो की पार बनो तारकुनो निश्चय तो नहीं किंतु साबाई क्रम में न मतो साबाई क्रम की करते हैं तर स्वयं मार्च रमजाने रागे स्वयं म رمضان المبارك کے روزہ پلان کرر تو فک داؤ رمضان ریبادت کرر تو فک داؤ ایبان رمضان شیش سائی مارس دعا کرتن اللہ رمضان روزہ قبول کرنا روزہ قبول کرنا کہ جی شیعنو جی امراو دعا کرتے پر اللہ ای شعبان مشہر جی باقی دن کو ایکٹی رائے چھے ای دے دن کو ایکٹی پیری ہے آگا می ماہ مبارک آما در کے روزہ رکھر تو فک داؤ رمضان ارسیام ایبان رمضان ارزابوت عبادوت آما در کے کرات و فک داؤ اللہم آمین شمانی تا دینی بنے را اپنا را امار بیان دی ایک تو بھالو کرے شنار سشتا کر بین انشاءاللہ امرا ای بیان ار ششے اپنا دیر کسو پروشنو رہے چی پرائے نوائی تھے کہ دوشتی پروشنو ہوئے اے بان جارا اتر دیتے پار بین تا در کے پروش کری تو کرا ہوئے انشاءاللہ تعالی تاکہ جائی ایک تو بھالو کرے شنار سشتا کریں آمی پر تھ जिदिनी चालू सना करी करते सी चालो आमा देर कोरोनियो रमजान एर कोरोनियो पुर्तम कोरोने की बोल ला जे ये अल्लाह शुक्र आदेय करा प्रशंसा करा जे अल्लाह रब्बुल अलामी ने पटन तमा देर के बिसेरे के सिर बलना अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा नंबर जिटी शिटी हलो आम्रा ये रमजान एर जे रोजा रखी ये रोजा आरबी सोम माने रोजा रखा 
এর শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ কি এটা একটি জেনে রাখা এটাও আমাদের করণীয় কারণ অনেক মানুষ রোজা থাকেন থেকে রোজার মর্ম বোঝেন না এই জন্য এটা জানতে হবে রোজার করণীয়র মধ্যে এক নম্বর এর অর্থ ভালো করে মানে এক নম্বরের শোকর আদায় করা দ্বিতীয় নম্বর যেটা বলতে সেটা হলো কি এর অর্থ ভালো করে জানা আরবি আসম শব্দ থেকে এর উৎপত্তি আমরা বাংলা প্রভাষী বাংলা ভাষী ভাইরা এটাকে পাক ভারত উপমহাদেশে এটাকে রোজা বলে পরিচিত কিন্তু এর আরবি শব্দ হলো আসম সম শব্দের প্রতি প্রকৃত অর্থ হলো বিরত থাকা পারিভাষিক অর্থে সবে সাদেক থেকে শুরু করে সবে সাদেক মানে ফজর উদয় কাল থেকে শুরু করে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমের সন্তুষ্টির জন্য রোজার নিয়াতে যাবতীয় পানাহার এক কথায় খানা দানা স্বামী স্ত্রী যৌন মিলন অশ্লীল অশ্রাব্য এবং মন্দ ও মিথ্যাচার যাবতীয় সকল প্রকার পাপরাশি থেকে এবং রোজা ভঙ্গকারী কাজগুলি থেকে এবং অন্যান্য হারাম কাজগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখার নামেই হলো রোজা তাহলে সবে সাদেক নিয়ে থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এই যে কথাগুলি বললাম এইগুলি থেকে দূরে থাকার নামই হলো কি রোজা যেটা আমি প্রথমে বলেছি যে পাক ভারত উপমহাদেশে এটাকে রোজা বলে পরিচিত আরবিতে বলে এটাকে স কোন মাসে রোজা রাখতে হয় তিন নম্বর যে জিনিসটি আমাদের জানা দরকার এই রমজান সম্পর্কে রমজান মাসে আমাদের রোজা রাখতে হয় আপনি কি আমি কি জানি রোজা রমজান মানে কি রমজান আমরা জানি যে রমজান মাস রমজান মাস পবিত্র মাস কিন্তু রমজান মানে কি রমজান শব্দটি এর অর্থ হলো প্রচণ্ড গরমের তাপ যেটাকে প্রচণ্ড গরম গরমের তাপ যেটা পুড়িয়ে ফেলে দগ্ধ করে এ মাসে রোজার মাধ্যমে মানুষের পাপ রাশিকে পুড়িয়ে ফেলা হয় ফলে রোজার রোজাদার ব্যক্তির গোনা খাতা রোজার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায় সেহেতু এই রমজানের রমজান নামটিও সার্থকতা বহন করে এই রমজানও নামটিও এসেছে তিন নম্বর গেল চার নম্বর আরেকটি জিনিস সেটি জেনে রাখা দরকার কাদের ওপরে এই রোজা ফরজ রোজা হলো ইসলামের চতুর্থ রকম বা ইসলামের খুঁটি প্রতিটি মুসলিম বালেক সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন এবং মুকিম তাদের ওপর প্রতি বছরে একটি মাস রোজা রাখাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করেছেন ফরজ করেছেন বলুন তো কবে রমজানের রোজা ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজরিশনে শাবান মাসের দ্বিতীয় তারিখে সোমবারের দিন এই রোজা ফরজ হয়েছে আবার বলি ভালো করে শোনেন এইগুলির প্রশ্ন হতে পারে দ্বিতীয় হিজরিশনে শাবান মাসের দ্বিতীয় তারিখে সোমবারের দিন রমাদানুল মোবারকের রোজাকে ফরজ করা হয়েছে বিস্তারিত দেখতে পারবেন ফিকহ সুন্না নামে একটি কিতাব রয়েছে সেখানে কাজেই এই রোজার সম্পর্কে আমাদের কিছু আরও জানা দরকার সেটি হলো আমাদের রোজাটা কেন রাখতে হয় রোজা রাখার এক নম্বর কারণ হলো নিজেদের আত্মশুদ্ধি করা আত্মশুদ্ধি মানে নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন করা আল্লাহ রব্বুল আলমের ভয় ভীতি অন্তরে নিয়ে আসা মানুষের আত্মশু যাতে আত্মশুদ্ধি হয় নিজের মন যাতে ফ্রেশ হয় পরিষ্কার হয় পরিচ্ছন্ন হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করার অন্যতম হাতিয়ার হলো এই মাহে মোবারকের রোজা শাহর রমাজান বা রমজান মাসের রোজা এই রোজা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে সুর আবা করার একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে বলতেছেন বলছেন যে 
কুতিবা আলাইকুম সিয়াম তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে কবা কুতিবা আলাইল্লাযিনা মিন কাবলিকুম যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল কেন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন যাতে তোমরা পরহেজগার বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারো আল্লাহর ভীরু হতে পারো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করতে পারো এখানে বলা হয়েছে এরপরে যে আইয়ামাম মাদুদাত কয়েকটি দিন মাত্র কয়েক দিনের জন্য অর্থাৎ ত্রিশটি দিন উনত্রিশও হতে পারে কিন্তু এই আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন যে ফালিয়াসুম অতএব যে ব্যক্তি এই দিনগুলিতে উপনীত হবে সে জন্য কি রাখে রোজা রাখে হ্যাঁ তবে কোনো লোক যদি এই দিনগুলিতে অসুস্থ হয় অথবা সফর করে সে ব্যক্তি অন্য দিনে রমজানের বাহিরে যেয়ে অর্থাৎ অন্য মাসে এটাকে পূরণ করবে যেমন আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি এই দিনগুলিতে কেউ যদি তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা মুসাফির হয় তার জন্য অপর দিনগুলিতে এইগুলির গণনা করতে হবে তবে এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ফামাম শাহেদ আমিন কুমুর শাহরা ফালিয়াসুম যে ব্যক্তি এই মাসে উপনীত হবে তাকে রোজা রাখতে হবে আপনি যদি মুসলিম সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন এবং বাড়িতে অবস্থান করছেন হ্যাঁ বালে ঘন তাহলে নর নারী সবার ওপর এবং বিশেষ করে মহিলাদের যদি পিরিয়ডের সময় না হয় হ্যাঁ তাহলে পিরিয়ডের সময় হলে এটা এক ধরনের অসুস্থ তাহলে অন্য মাসে এই রোজাগুলি রাখতে হবে তাছাড়া আপনাকে অবশ্যই রোজা রাখা ফরজ অবশ্যই আপনাকে রোজা রাখতে হবে কারণ এই মাসের রোজা কেউ যেন অবহেলা করে সেরে না দেয় এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর এই রোজা একটা কি আমাদের করণীয়ের মধ্যে আরেকটা হলো রোজা রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ এবাদত এটা ভালো করে জেনে নেওয়া এরপর আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আপনাদের বলি সেটি হলো এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রবি সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনিও এই ফরজ সম্পর্কে কোরআন হাদিস সহি হাদিসে বর্ণনা করেছেন যেমন সহি বোখারি মুসলিমের হাদিসে এসেছে নবী করিম সাল্লাম বলতেছেন বুনিয়াল ইসলাম আলাহামসাদ সহি বুখারি মুসলিমে হাদিস বর্ণিত রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন ইসলামের স্তম্ভ হলো পাঁচটি হ্যাঁ ইসলামের স্তম্ভ হলো পাঁচটি অর্থাৎ পাঁচটি খুঁটির ওপর পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামটা প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে এক নম্বর হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ সারা সত্য কোনো মাহবুদ নেই এবং নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসুল পাশাপাশি এরপরে নামাজ কায়েম করা এরপর জাকাত দেওয়া তারপরে রমজান মাসের রোজা রাখা পঞ্চম নম্বর হলো আল্লাহর ঘর কাবা গৃহের হজ ব্রত পালন করা যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে অতএব আমাদের উচিত রমজান মাসের এই ফরজ রোজাগুলি যথাযথভাবে পালন করা এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার অবহেলা না করা কেননা যে ব্যক্তি রোজা রাখার পরেও এটাকে ভেঙে ফেলে স্বেচ্ছায় ওই ব্যক্তির শাস্তির কথা কঠিন শাস্তির কথা আছে আর যে ব্যক্তি রোজা রাখেই না তার তো আরও বড় শাস্তি রয়েইছে যেমন এ সম্পর্কে রোজা পরিত্যাগকারী সম্পর্কে পরিত্যাগকারীর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আমি একটা হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি বলতেছেন যে যারা রোজা পরিত্যাগ করে তাদের কঠিন শাস্তির কথা আল্লাহ নবী বলতেছেন যেমন কেয়ামতের দিন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন যে কেয়ামতের দিন তাদেরকে উল্টিয়ে ঝুলিয়ে রেখে তাদের পায়ের গোড়ালের মধ্যে মোটা যে শিরা উপাশিরার আছে পায়ের যে গোর গোড়ালির মধ্যে যে শিরাগুলি রয়েছে যে রকগুলি রয়েছে এইগুলির মধ্যে আংটা লাগিয়ে ওপরের দিকে করে রেখে মাথাটা ঝুলিয়ে রাখা হবে নউজুবিল্লাহ মেঞ্জালেক অর্থাৎ একটা ছাগল জবাই করে তার চামড়া খসানোর জন্য আমরা যেমন ছাগলটাকে পাক দুটি উল্টিয়ে উপরে রাখি মাথাটা নেসে রাখা হয় ওই রকম কেয়ামতের দিন এই লোকগুলিকে যারা রোজা রাখার পরেও রোজা ভেঙে ফেলে 
স্বেচ্ছায় কোনো অসুবিধা নাই এই নারী এবং পুরুষদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের দিন পাগুলি হ্যাঁ পায়ের মধ্যে আংটা লাগিয়ে উপরের দিকে বেঁধে রাখবেন মাথাগুলো নিচে থাকবে এবং তাদের দুই গাল দিয়ে তা ওইগুলি গালগুলি কাটা হবে আর ওই কাটা গাল দিয়ে রক্ত এবং কষ ইত্যাদি বে 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 পড়তে থাকবে ঝরঝর করে পড়তে থাকবে এভাবেই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে কারা এরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলতেছেন এরা ওই সমস্ত মানুষ যারা রোজা রাখার পরেও হ্যাঁ আল্লাহিনা ইফতরুনা কাবলা তাহিল্লা তো সিয়ামিম যারা রোজা রেখে রোজা সময় হওয়ার আগেই রোজাটাকে ভেঙে ফেলে তাদের এই শাস্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেবেন নাউজবিল্লাহ জালিক সহিদ তারকিবের নয় হাজার একানব্বই নম নয়শো একানব্বই নম্বর মানে হাদিসে এটা বর্ণিত রয়েছে অনুরূপভাবে ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যে ব্যক্তি বিনা কারণে রমজানের রোজা ছেড়ে দেয় সে একজন ব্যবিচারী মদখর লোকের চিরো নিকৃষ্টতম ফেক হোসুন আর প্রথম গড্ডের তিনশোয় হ্যাঁ চুরাশি পৃষ্ঠার মধ্যে এটা বর্ণনা রয়েছে নাউজবিল্লাহ মেঞ্জালেক সম্মানিত বন্ধু বোনেরা তাহলে আমরা জানলাম এই রোজা না রাখার কত বড় পাপ ইনশাল্লাহ এরপরে আমরা কিছু মাসাইল নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তালা বারাক আল্লাহ আলকুম ফিল কোরআন আজিম ওনাফা আনি ওয়াইয়াকুম বিলায়তিকিম ইন্নাহ তালা জওয়াদ করিম মালিকুম বর রহিম